দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রমিসেস জানতে চাই আজকের পর্বে পুরো পর্ব জুড়ে আমি সঙ্গে আছি নুসাত ই রহমান এবং আমার সঙ্গে আছেন আরো একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব তিনি তামজিদ বিন আনিস কাজ করছেন ব্র্যাক আরং এ অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার রিটেইলে স্বাগতম আপনাকে ওকে थैंक यू सो मच আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জ আপনার সাথে পরিচিত হচ্ছিলাম আর কি একটু আগেই বসে যখন তখন অনেকগুলো জিনিস এসেছে আমাদের গল্পের মধ্যে তার মধ্যে ছিল যে কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস আমরা কর্মক্ষেত্রে ফেস করি আসলে তো আমাদের মানে এখনকার জীবনটাই এমন হয়ে গেছে যে এখানটাতে কর্মজীবন প্রত্যেকের আছে এবং সেই কর্মজীবনে নানান ধরনের চ্যালেঞ্জেস আসতেই থাকে চ্যালেঞ্জগুলো একদম সহজও নয় তো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে যদি একটু জানতে চাই যে কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস আপনি দেখেন শোর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বেসিক্যালি টুডেস টপিকস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং and it is a very impactful topics and it plays a very important role in the workplace to ami jodi ektu boli karmo jibon ebong byakti jibon both are very reciprocal ake oporer sathe parosporik bhabe angangi bhabe joriye ache so kauke ashole bad diye kauke chinta kora jabe na so shei khetre mental health er je challenges gulo amra dekhte pai workplace e there are lots of চ্যালেঞ্জেস আমি আসলে একটু মেজর পয়েন্টসগুলো নিয়েই আলোচনা করবো আজকে অ্যান্ড দিজ অল আর রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস যেগুলো আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বা আমরা কর্মক্ষেত্রে আসলে দৈনন্দিন দেখে থাকি তো প্রথম যে প্রবলেম যেটা আমরা দেখতে পাই অ্যান্ড উইচ ইজ ভেরি কমন সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক লোড অথবা ওয়ার্ক প্রেশার দেখা যায় যে এই ওয়ার্ক লোড বা ওয়ার্ক প্রেশার আমাদের যারা নতুন যারা আসছে কর্মজীবনে যারা নতুন ঢুকছে অথবা অনেক দিন থেকেও যারা কাজ করছে অনেকের মধ্যেই দেখতে পাই এই বিষয়টা নিয়ে তারা অনেকভাবে প্যারানয়েড হয়ে যায় অনেক সময় বিকজ বিজনেস ওয়ার্ল্ড ইজ ভেরি কম্পিটেটিভ এখানে এভরি মিনিট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মিটিং টাইম লাইন মিটিং ডেড লাইনস মিটিং টার্গেটস অবজেক্টিভস সো দিজ আর অল ভেরি রুথলেস দের ইজ নো কম্প্রোমাইজ অন দোজ প্যারামিটার্স সো যার কারণে আসলে ওয়ার্ক লোড নিয়ে কাজ করতেই হয় সো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকেই এই ওয়ার্ক লোডটাকে ম্যানেজ করতে একটু ড্রিবল করে একটু তারা প্রবলেম ফেস করে সো তখন দেখা যায় যে তারা মেন্টালি স্ট্রেস ফিল করে এবং যার কারণে যেটা হয় যে তাদের অনেক সময় প্রোডাক্টিভিটিতে ইম্প্যাক্ট করে সো এটা একটা রিজন সো ওয়ার্ক লোড বা ওয়ার্ক প্রেশার যেটাকে আমরা বলি সেটা একটা ওয়ান অফ দ্য মেজার রিজন এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ম্যানেজ দ্য ওয়ার্ক উইদ ইন দ্য টাইম লাইন কারণ আমি যেটা কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে মিটিং টাইম লাইনস আমাদের প্রত্যেকটা কাজই করতে হয় টাইম লাইনের উপরে ভিত্তি করে তো দেখা যায় যে এই টাইম লাইনের মধ্যে করতে যে একই কাজ তাকে যদি ইনফিনিট টাইম দেওয়া হয় সে হয়তো বা অনেক সুন্দর করে করতে পারবে কিন্তু আনফর্চুনেটলি উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ টাইম ইন হ্যান্ড আমাদেরকে ওইটা পার্টিকুলার টাইমের মধ্যেই করতে হবে সো ওই মিটিং টাইম লাইন করতে যে তখন অনেকে স্ট্রেস আউট হয়ে যায় সো যেটা আসলে আলটিমেটলি তার মেন্টাল হেলথে গিয়ে হিট করে এরপরে আরেকটা যেটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে আমি এটাকে যদি এইভাবে একটু বলি যে মেনটেনিং দ্য রিলেশনশিপ উইথ দি সুপারভাইজার উইথ দি পিয়ার কলিগস অ্যান্ড উইথ দি টিম ম্যাটস এটা কয়েকটা এটা একটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট এখানেও অনেক সময় অনেক স্ট্রেস আউট হয়ে যায় দেখা যায় যে বস বিকজ বস ম্যানেজমেন্ট ইজ আ টাফ জব দেখা যায় যে বস যে বসগুলো অনেক বেশি ডিমান্ডিং হয় অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাগ্রেসিভ হয় তাদেরকে ম্যানেজ করা এক ধরনের স্ট্রেস স্ট্রেসফুল জব এবং তাদের সাথে রিলেশনশিপও ইউ ক্যানট স্পয়েল ইউর রিলেশনশিপ উইথ ইউর বস সো দ্যাট অলসো ইউ হ্যাভ টু উই ম্যানেজ সেটা নষ্ট করা যায় রাইট সেটা নষ্ট করা যাবে না আরেকটা যেটা হচ্ছে ইউর পিওর পিয়ার কলিগস মানে আপনার ক্রস ফাংশনাল ডিপার্টমেন্টের যে কলিগসগুলি আছে এবং উইদ ইন সহকর্মী জানা তাদের সাথেও আপনার রিলেশনশিপটা আপনাকে চমৎকার রাখতে হবে এর কারণটা হলো আপনাকে একজন অ্যাকসেপ্টেড লিডার অথবা একজন অ্যাকসেপ্টেড এমপ্লয়ি হতে হলে সবার সাথে আপনার রিলেশনশিপটা ভালো থাকতে হবে বিকজ আমরা বলি যে তুমি কিভাবে কাজটা বের করে আনবা দ্যাট ইজ ইউর কারিশমা বিকজ আমার যদি পিয়ার কলিগের সাথে রিলেশনশিপ ভালো না লাগে সে ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ ওয়ান টাস্ক উইথ ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট হেড এখন ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের হেডের রিলেশনশিপ যদি আমার সাথে খারাপ থাকে সে চেলে আমার সাথে অনেক ধরনের টাসেল করতে পারবে রাইট তো তখন যেটা হবে আমার এটা কিন্তু আমার ওয়ার্কে ডিরেক্টলি আমার ওয়ার্কে ইম্প্যাক্ট করবে যখন আমার ওয়ার্কে ইম্প্যাক্ট করবে এটা আমার রেজাল্টে ইম্প্যাক্ট ফেলবে তখন কিন্তু আলটিমেটলি ইট উইল কাম ব্যাক টু দ্য স্ট্রেস 
এবং এটা আমার মেন্টাল হেলথে কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করবে সো যার কারণে আমাকে অবশ্যই আমার পিয়ার কলিগসদের সাথে আমাকে ভালো একটা রিলেশনশিপ মেইনটেইন করতে হবে ডেফিনেটলি এন্ড ফাইনালি মাই টিমমেটস অথবা আমার যে টিম মেম্বার যে টিমটাকে আমি ম্যানেজ করছি চালাচ্ছি তো ওটার ক্ষেত্রেও আসলে যদি আমার টিমে মানে আমি কোন টিম লিডার রাইট যদি আমি কোন টিম লিডার হয়ে থাকি আর যদি ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার হয়ে থাকি দ্যাটস আ डिफरेंट কেস সেই ক্ষেত্রে টিম মেটের ওই ঝামেলাটা থাকছে না বাট যদি কেউ টিম ম্যানেজ করে থাকে ইট কুড বি আ স্মল টিম অর বিগ টিম হোয়াটএভার বাট টিম ম্যানেজমেন্ট ইজ আ डिफरेंट থিং বিকজ এখানে অনেক খেয়াল রাখতে হয় যে আমার টিম মেম্বাররা আমার প্রতি তাদের কতটুকু ইনক্লাইনমেন্ট আছে বা আমার প্রতি তারা কতটুকু রেসপেক্টফুল আমার প্রতি তারা কতটুকু অনুগত অনুগত मींस আই এম সেইং ইন আ সেন্স দ্যাট যে আমি কোন একটা ডিরেকশন দিলে তারা কতটুকু ওটাকে নিতে পারছে ফলো করছে এক্সিকিউট করছে বিকজ আমাকে কাজ করতে হবে আমার টিম মেম্বারস দিয়ে আলটিমেটলি সো সেই ক্ষেত্রে তারা কতটুকু আমার উপরে ভরসা পায় তারা কতটুকু আমার সাথে স্বচ্ছন্দ বোধ করে সো এই রিলেশনশিপগুলো মেইনটেইন করাও কিন্তু একটা স্ট্রেসফুল জব যেটাও কিন্তু একটা মেন্টাল হেলথের জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে যারা এই বিষয়গুলিতে অত বেশি ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারছে না দে আর বিকাম মেন্টালি ইল অর মেন্টালি সিক সাম টাইম তখন তাদের প্রোডাক্টিভিটি তাদের জন্য স্ট্রেস স্ট্রেস তাদের জন্য এক্স্যাক্টলি তাদের জন্য একটা স্ট্রেস ওই স্ট্রেস এর জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ একটা বাধা জি একটা চ্যালেঞ্জ রাইট সো এটা আমি রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্টের কথাটা বললাম আমি মনে করছি সেটা মনে করছি কিনা সেটা কিন্তু আমি ভাবছি না আমি ভাবছি যে আমি আমার এন্ড থেকে মনে করছি আমি একটা ভালো পারফর্মার দ্যাট মিন্স আই এম নট গেটিং দি প্রপার রিওয়ার্ডস ফ্রম দি অর্গানাইজেশান ইন টার্মস অফ ইনক্রিমেন্ট হতে পারে ইন টার্মস অফ প্রমোশনস হতে পারে ইন টার্মস অফ রিকগনিশন হতে পারে এনি এনি ফর্মেটে হতে পারে সো আমি যদি রিওয়ার্ড ঠিক মতো না পাই তাহলে আমার অনেক সময় দেখা যায় যে এটা আমার স্ট্রেসের কারণ হয়ে যাচ্ছে যে আমি মনে করছি আমি অনেক দিন থেকে কাজ করছি অর্গানাইজেশনে বাট অর্গানাইজেশন ইজ নট গিভিং মি মাই রিকোয়ার্ড রিকগনিশন রিকোয়ার্ড rewards or promotions so tokhon eta ekta stress er karon hoye darai onek boro eta ekta onek boro ekta stress er pore ami jodi boli say for example kichu kichu organization eta besh hoy kichu kichu organization hoy na but unfortunately eta amader ekta stress er karon seta hocche bullying acha workplace bullying kemon bhabe hoy workplace bullying ta hoy say for example jodi apnar boss othoba apnar kono কোলিগস অনেক সময় বুলি করে তার কলিগসদেরকে অথবা এমপ্লয়দেরকে বা যেটাকে আমরা বলি যে কর্কশ কথা বলা বা আপনাকে হয়তো বা একটু যে কথাটা আমি একটু হাম্বল ওয়েতে পোলাইট ওয়েতে আপনাকে বলতে পারি সেটা হয়তো বা আপনাকে একটু মানে একটু অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে বলা অথবা আপনি কোনো একটা কাজ করেছেন মেবি ইউ হ্যাভ ডান সাম মিস্টেকস বিকজ হতেই পারে কাজের ক্ষেত্রে মিস্টেকস হতে পারে সেই মিস্টেকটাকে আপনাকে কারেক্টিভ অ্যাকশানস না বলে বা কারেকশান না করে দিয়ে আপনাকে বুলি করা হচ্ছে আপনাকে হিউমিলিয়েট করা হচ্ছে হিউমিলিয়েশন অথবা আপনাকে ডিসরেসপেক্টফুল হচ্ছে আপনার প্রতি তো এটা যেটা হয় কি এটা অনেক সময় অনেকে এই বিষয়টা খেয়াল রাখে না বাট খেয়াল রাখা উচিত বলে আমি মনে করি এই জন্য যে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ উই অল হ্যাভ সাম সেলফ রেসপেক্ট এবং আমরা যারা অর্গানাইজেশনে কাজ করি আমাদের কাছে কিন্তু দিস রেসপেক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সেই রেসপেক্টের জায়গাতে যদি কোনো ধরনের কোনো হার্ম হয় বা কোনো ধরনের কোনো ডিসরেসপেক্টফুল বিহেভিয়ার কেউ করে এটা একটা বড় স্ট্রেসের কারণ হয়ে যায় বিকজ অ্যাজ পার স্ট্যাটিস্টিক্স আমি যদি বলি অ্যাজ পার মাই লিটল এক্সপেরিয়েন্স সেটা হচ্ছে মানুষ একটা জব ছেড়ে দেয় শুধুমাত্র তার বসের কারণে ঠিক আছে মানুষ কিন্তু কোম্পানি লিভ করে না পিপল লিভ বেসিকালি বস পিপল ডাজেন্ট লিভ অর্গানাইজেশান সো অর্গানাইজেশনের সাথে আসলে পার্টিকুলারলি কারো কোনো প্রবলেম থাকে না তো এই যে ওয়ার্ক প্লেস বুলিং বলি বা ওয়ার্ক প্লেস হিউমিলিয়েশান অথবা যেটাকে আমরা বলি যে হ্যারাসমেন্ট হ্যারাসমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন যেটা আমি পরবর্তীতে বলবো তো এই বুলিং এবং হিউমিলিয়েশানটাকে আসলে আমাদেরকে স্ট্রেসের কারণ বলে আমি মনে করি অনেক অর্গানাইজেশন এটা হয় লোকাল অর্গানাইজেশন যেগুলো আমাদের আছে এখন যাদের ওইভাবে এখনও কালচারালি ডেভেলপ করে নাই বা স্পেশালি ইন দি গার্মেন্ট সেক্টরস দে আর 
good governments also, but there are few other governments also. Jekane, e dhorne jinish gulo kuch beshi pori mane hai. So, especially with the production people, to ita kuch ek ta stressor karon huye darai. Definitely, amra ek ta choto biroti ne bol, tar pora bari khanti ke shuru korchi. Priya darsho, kamader shonge tha kuch na ek ta biroti ni ekoni phirchi. Firelam biroti niye promises jante chaiye. आज कथा हे तमजिद बीन अनिसर कर्म क्षेत्र मानसिक स्वास्थ्य चैलेंज नहीं अपनी साथ ही जो शुरू हो धरण चैलेंज आनी right. देखें अनेकगुल अलरेडी जेंडर रिलेटेड को चालेज की थे श्योर इटर वन अफ दी पॉइंट जेटा बोलते चाचीम जे जेंडर ये एक अनेक बड़ो एक सबजेक्ट एवं अनेक बड़ो एक बोलब स्पेशल इन माई अर्गानाइजेशन আমরা জেন্ডার নিয়ে অনেক কাজ করি জাস্ট টু অ্যাভয়েড এই স্ট্রেস এবং এই জায়গাতে যে হ্যারাসমেন্টগুলি হয় অথবা এখানে যেই অ্যাবিউসমেন্টগুলি যেগুলো হয় সেই জায়গাগুলোকে আমরা ঠিক রাখার জন্য আমাদের উই হ্যাভ ওয়ান কমপ্লিট ডিপার্টমেন্ট যেটাকে আমরা জেন্ডার অ্যান্ড জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট বলছি এবং উই হ্যাভ আ কমপ্লিট সেফ গার্ডিং পলিসি অ্যাজ ওয়েল যেটা দিয়ে আমরা এই যে হ্যারাসমেন্ট বুলিং তারপরে হিউমিলিয়েশান ডিসরেসপেক্টফুল বিহেভিয়ার এবং জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশান হ্যাঁ এই বিষয়গুলোকে আমরা প্রোটেক্ট করি থ্রু দিস সেফ গার্ডিং পলিসি সো আই এম ফর্চুনেট ইনাফ যে আই এম ওয়ার্কিং উইথ দিস কাইন্ড অফ আ কোম্পানি যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক বেশি স্ট্রিনজেন্ট এবং অনেক বেশি তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করেন তো এই জায়গাটা শুধু চিন্তাই করে না এফোর্ট দেয় এফোর্ট দেয় এবং ইয়া এবং মেক শোর করে দে মেক ইট শোর যে থিংস আর অন রাইট প্লেস এবং সবাই সবার নির্ধারিত যেই রেসপেক্ট এবং সবাই সবার যেই অধিকার রাইটস সেটা যেন এনশিওর হয় আর কি অর্গানাইজেশনের মধ্যে এটা করে আমার অর্গানাইজেশন কিন্তু ইন জেনারেল আপনি কি রকম দেখেন ইন জেনারেল ডিফারেন্সেস দেখেন ইন জেনারেল যদি আমি বলি ইন জেনারেল আমাদের অর্গানাইজেশনে এই বিষয়গুলি হয় না যে তা না হয় বাট দা স্কেল অফ দি ইনসিডেন্টস আর ভেরি স্মল ইন কম্পেয়ার উইথ দি আদার অর্গানাইজেশনস বা আমি অন্যান্য যে জায়গাগুলোতে যেটা শুনতে পাই বা জানতে পাই সো এখানে একটা হ্যারাসমেন্ট হয় জেন্ডার হ্যারাসমেন্ট একটা পার্ট এটা হিউজ পার্ট এখানে যেটা হয় যে একজন ফিমেল কলিগ বা একজন মেল কলিগ সামটাইমস দে বিকাম দ্য ভিকটিম ঠিক আছে সেটা হতে পারে সুপিরিয়র দ্বারা ভিকটিম হতে পারে অথবা কলিগস দ্বারা ভিকটিম হতে পারে অথবা জুনিয়র্স দ্বারাও ভিকটিম হতে পারে এই ভিকটিমের বিভিন্ন ধরন আছে যে কোন মানে কি কি ধরভাবে তারা ভিকটিমাইজড হয় ভিকটিমাইজড হয় সে ফর एग्जांपल some kind of a bad comments bad comments bad comments hote pare kharap montobbo korche kharap montobbo korche eta eigulo light mode er je harassment guli je guli ache kharap montobbo korche tar pore bibhinno bhabe rumor bibhinno dhoroner rumor intentionally or unintentionally gujob chhorano karo ekjoner biruddhe eta ekta harassment er part amra dhori tar pore jeta hoy physical abusement o hoy physical harassment o hoy Uh, we I dealt few of the incident like that. Mm. So, jekhane it is only physical abusement which. Mm. So, ita ek dhone hai. So, this sort of harassment generally take place. Ibong ita unna no organisation ami jante pere thi jaro beshi hai, shunte pere thi jaro beshi hai igula. Especially in the uh, factory level people jaro. Hai. Mane amra shita na mention kori right, uh, onik right. jagay hai. Right. Oi right. oita ke apni ki bolben? Je kichhu jagay achhe dhoron. Um, uh, ফিমেল বলে তাকে একটা কাজ হয়তো দেওয়া হচ্ছে না মেল বলে দেওয়া হবে এটা চলে আসবে ডিসক্রিমিনেশনের পার্টে সেটা অ্যাকচুয়ালি মানে কতটা দেখেন এটাও হয় এই এটা যে এটা এটাও এটাও হয় এটা ভেরি কমন ইন বর্তমানে আসলে উই আর ভেরি আনফরচুনেট আমাদের आवर সোসাইটি ইজ ডিজাইনড লাইক দ্যাট এবং আমাদের সোসাইটির যে স্টিগমা এবং আমাদের সোসাইটির যে থট প্রসেস উই আর ভেরি আনফরচুনেট ফর দ্যাট বাট still these things are happening eta amader professional life eo amra dekhte pai amader byaktigoto jibone eo amra eta dekhte pai but professional life e we are coming out from this kind of stigma ebong ei 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 thought process gulo theke slowly slowly we are coming out but jeta hoy say for example kon ekta kaj jokhon ekjon supervisor delegate kore among the team members tokhon jodi kono team member female hoye thake prothomei dhore nawa hoy je activity gulo physical অথবা যে অ্যাক্টিভিটিতে একটু একটু কি বলবো ফিজিক্যালে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথের দরকার থাকে সেখানে ফিমেলটাকে দেওয়া হচ্ছে না অথবা সে ফর এক্সাম্পল কোনো একটা প্রমোশনের সময় 
বা কোনো একটা দেখা যাচ্ছে যে কোনো রিওয়ার্ডসের সময় ধরে নেওয়া হচ্ছে যে মেল কোলিগস আর মোর ক্যাপেবল অথবা মেল টিমমেটটা ইজ মোর ক্যাপেবল দ্যান দ্য ফিমেল ওয়ান সো এই যে প্রি মানে প্রি কনসেপচুয়ালাইজ কিছু ধ্যান ধারণা এই জিনিসগুলো থেকে আসলে এই স্ট্রেসের কিন্তু জন্ম নেয় আর একটি আছে যেমন টিম লিড যদি কোনো ফিমেল হয় রাইট थे সো এই 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 ভাইস ভার্সা এই এই জিনিসগুলো থাকে ওয়ার্ক ওয়ার্ক প্লেসে এই জিনিসগুলো থাকে এবং এইটার কারণেও কিন্তু সিভিয়ার স্ট্রেসে জন্ম নেয় এবং যেটা আসলে মেন্টাল হেলথে এফেক্ট করে ইম্প্যাক্ট করে হ্যাঁ সো ফার উই হ্যাভ ডিসকাসড সেভেন এইট পয়েন্টস আমার মনে হয় একটু যদি আমরা জানতে পারি যে এর প্রভাবগুলো আসলে কোথায় কোথায় পড়ে স্ট্রেস তো হচ্ছে ঠিক আছে তো সেটার ইম্প্যাক্টগুলো কোথায় পড়ছে এইটার ইম্প্যাক্টগুলো আপনার ব্যক্তিগত জীবনে পড়বে আপনার পার্সোনাল লাইফ একটা অনেক বড় জায়গা হিউজ সার্কেল এখানে আপনাকে এটা অনেক ধরনের ঝামেলা ক্রিয়েট করবে আপনার হেলথের পরে এসে করবে বিকজ মেন্টাল হেলথ আমি বলবো ইটস সো ইম্পর্টেন্ট এটা ফিজিক্যাল হেলথের সাথে কিন্তু ডিরেক্টলি রিলেটেড হ্যাঁ আমরা আমরা যেটা জানতে পাই আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের হেলথ ওয়ার্কশপস হয় আমাদের অর্গানাইজেশনে কোনো একটা হেলথ ওয়ার্কশপসে আই গেট টু নো ফ্রম আ সাইকোলজিস্ট যে আমাদের যে কার্ডিও প্রবলেম যেগুলো হয় স্পেশালি দোজ হু আর ওয়ার্কিং ইন দি কর্পোরেটস তাদের মোস্ট অফ দ্য কার্ডিও প্রবলেমস ডিরাইভ ফ্রম দ্য স্ট্রেস ঠিক আছে সো হেলথের উপরে ডিরেক্টলি এটা এসে ইম্প্যাক্ট ফেলে এবং ব্যক্তি জীবনে সেটা কীভাবে ফেলে আই উইল গিভ ইউ ওয়ান এক্সাম্পল আপনি আজকে ধরেন কোনো একটাভাবে একটা কাজে ঝামেলা হয়েছে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে আপনি সামহাও ওই ঝামেলাটা ঠিক মতো ম্যানেজ করতে পারেন নাই অ্যান্ড ইউ গেট স্কোল বাই ইউর সুপারভাইজার্স অর মে বি সিনিয়র্স আপনার মুড অফ আপনি যখন বাসায় আসবেন আপনার প্রথমেই আপনার ফ্যামিলির সাথে এটার ইম্প্যাক্ট পড়বে প্রথমেই আপনার ওয়াইফের সাথে আপনার পড়বে আপনার বাচ্চাদের সাথে পড়বে আপনার মুড অফ থাকবে ইউল নট বি এবল টু কি বলা যে মিক্স উইথ ইউর ওন ফ্যামিলি মেম্বার্স আপনার সময় দিতে ভাল লাগবে না কিচ্ছু ভালো লাগবে না পরের দিনের জন্য আপনার দেখা যাবে যে আপনার পুরো ডেটা পরে মানে পরের যে দিনের আপনার যে কর্মক্ষেত্রে আপনি যে যাবেন তার আগে মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার ওই বিষয়টা নিয়ে আপনি বকডাউন থাকবেন এখানে আমি একটা পরদিন অফিসে যেতেও নিশ্চয়ই অতটা মোটিভেটেড লাগবে রাইট রাইট এখানে আমি একটা আপনাকে একটা একটা কেস স্টাডি বলি একটা एग्जांपल বলি জি একজন অথর আছে फेमस অথর স্টিভেন কোফে কোভে আচ্ছা হ্যাঁ তো স্টিভেন কোভের একটা প্রিন্সিপাল আছে যেটাকে বলি আমরা 90 10 প্রিন্সিপাল হ্যাঁ তো এই নাইনটি টেন প্রিন্সিপালে উনি যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে টেন পারসেন্ট অব দ্য ইনসিডেন্ট অ্যাকচুয়ালি যেটা আমাদের লাইফে হয় উই হ্যাভ নো কন্ট্রোল ওভার দেয়ার ঠিক আছে বাট ওইটার কারণে যে নাইনটি পারসেন্ট যে ইম্প্যাক্ট ফেলে সে ফর এক্সাম্পল টেন পারসেন্ট আমাদের জীবনের যে ইনসিডেন্টগুলি ঘটছে সেটার কারণে নাইনটি পারসেন্ট আমাদের যে অ্যাকশানস বা নাইনটি পারসেন্ট আমাদের যে লাইফের যে পার্টটা আছে সেই জায়গাটাতে আমাদের ম্যানেজ করতে আমাদের কিন্তু ডিফিকাল্টিস তৈরি হয় কীভাবে তৈরি হয় আমি আপনাকে বলি সে ফর এক্সাম্পল টেন পারসেন্ট অব দ্য ইনসিডেন্ট যেটাতে আমার কোনো কন্ট্রোল নাই আমি যেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো না সে ফর এক্সাম্পল মর্নিং টাইমে একজন ব্যক্তি সে অফিসে যাচ্ছে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আছে বাচ্চা ব্রেকফাস্ট করছে ওয়াইফ ব্রেকফাস্ট সার্ভ করছে অল অফ আ সাডেন দ্যাট স্মল গার্ল ওই কফির মার্কটা ফেলে দিয়েছে এবং কফিটা স্পিল করে এসে ওনার ড্রেসে পড়েছে ড্রেসটা মেখে গেছে অ্যান্ড ফাদার রিয়াক্টেড বলছে তুমি এটা কী করলা আমার তো আজকে মিটিং শেডিউল করা আছে আমার আমার এখন একটা তুমি এটা তো একটা কাজ করলো আমার তো এখন কমপ্লিট ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে তারপরে ওই বাচ্চাটাকে বকা দিয়েছে বাচ্চা বকা খেয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে অ্যান্ড শি ইজ নট টেকিং হার ব্রেকফাস্ট তারপরে হাজব্যান্ডটা রেগে উপরে চলে গেছে ড্রেস ট্রেস চেঞ্জ করে রেগে টেকে নিচে নেমে আসছে এর মধ্যে ওয়াইফ আসছে ওয়াইফকেও বলেছে হ্যাঁ তুমি তোমার বাচ্চাকে কোনো ম্যানাস ইয়ে করতে পারো নাই এ করে ফেলেছে এরকম আমার দেরি হয়ে গেছে অফিসে যেতে ওয়াইফও কিছু কনভার্সেশন হয়েছে ব্যাড কনভার্সেশন হয়েছে ওয়াইফেরও মুড অফ হয়ে গেছে তারপরে বাচ্চাটা তার স্কুলের বাস মিস করলো স্কুল যেতে পারলো না এর মধ্যে এখন হাজব্যান্ডটা তাকে ওই তার গাড়িতে করে স্কুলে পৌঁছানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে সো যেই রোডটা দিয়ে যাচ্ছে সেখানে স্পিড লিমিট ছিল থার্টি বাট যেহেতু তাড়াতাড়ি যেতে হবে সে ফর্টি স্পিড লিমিটে চালিয়েছে
এর মধ্যে ট্রাফিক এসে ফাইন করে দিয়েছে বাচ্চার স্কুলে পৌঁছাতে পনেরো মিনিট লেট তার অফিসে পৌঁছাতেও বিশ মিনিট লেট অফিসে যেয়ে দেখে সে ল্যাপটপ ব্যাগ নিয়ে আসে নাই হোল্ডে রুইন্ড তারপর সে যখন বাসায় ফিরে এসেছে এসে দেখে ওয়াইফ মুখ গোমরা করে বসে আছে কথা বলছে না বাচ্চা তার সাথে কথা বলছে না সো হোল ডে হ্যাজ বিন স্পয়েল এখন যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে নাইনটি পারসেন্ট যেটাতে আমরা রিয়াক্ট করি সেটাতে যদি আমরা রেসপন্ড করি এই রিয়াকশানটা যদি আমরা এভাবে করতাম বা এভাবে যদি ওই ব্যক্তিটা করত যে ওকে বেবি তুমি কফিটা ফেলেছো নো প্রবলেম বাট নেক্সট টাইম তুমি একটু খেয়াল রাখবা ডোন্ট ওয়ারি ইউ জাস্ট হ্যাভ ইউর ব্রেকফাস্ট কুইকলি আই উইল চেঞ্জ মাই ড্রেস এটি পার্থক্যটা এখানে রিয়াক্টের বদলে রিয়াক্টের বদলে রেসপন্ড সো উই হ্যাভ টু রেসপন্ড টু দ্য সিচুয়েশন তাহলে কিন্তু কমপ্লিট জিনিসটাই কিন্তু পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ হয়ে যায় চমৎকার বলেছেন একটা ছোট বিরতির সময় হয়ে এসছে প্রিয় দর্শক একটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন প্রমিসেস জানতে চাই আজ কথা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জেস নিয়ে তমজিদ বিন আনিসের সাথে যেখানটায় ছিলাম আমরা যে কর্মক্ষেত্রে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জেস হয় আপনি বেশ অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছেন সাত আটটা পয়েন্ট এবং সেই চ্যালেঞ্জগুলোর কারণে যে প্রভাব পড়ে আপনি বলেছেন ব্যক্তিগত জীবনে পড়ে শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর পড়ে আর কোন কোন জায়গায় আসলে প্রভাবগুলো পড়ে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে যেটা হচ্ছে আপনার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট এখানে তো পড়ছে আপনার রিলেশনটা কতটুক হারমোনাইজড আপনি করতে পারছেন সেখানে আপনার পড়বে আপনার যেটাকে আমরা ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বলে থাকি হ্যাঁ সো স্ট্রেসড আউট যত বেশি আপনি হবেন আপনার ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স ততটা বেশি হ্যাম্পার্ড হবে মানে বলছেন কর্মজীবনের সাথে ব্যক্তিগত জীবনের যে একটা ভারসাম্য করা সমন্বয় সেই সমন্বয়টি मनोजेशन गो আপনি কনসেন্ট্রেশন থাকবে না কাজের মধ্যে ইন রেজাল্টস আপনি লেস পারফর্মার হবেন লো পারফর্মার হবেন এবং যার কারণে আপনার যেটা বলে অর্গানাইজেশানে আস্তে 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 আপনি যে এমনও হতে পারে যে আপনি একটা পিআইপিতে চলে যাবেন যেটাকে আমরা পারফরমেন্স ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম বলি এবং পিআইপিতে যাওয়া মানে যে আপনার আসলে একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট পড়া আপনার ক্যারিয়ারে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক এমপ্লয়কে আমরা দেখেছি যে এই স্ট্রেস আউট হওয়ার কারণে দে গট আউট ফ্রম দি অর্গানাইজেশান হ্যাঁ তো এই রকম সিচুয়েশনও দাঁড়াতে পারে সো যার কারণে আমরা আসলে এই বিষয়গুলোতে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা যত মানুষ ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারে এই মানসিক চাপ কি কোনোভাবে মাদকা শক্তির সাথে জড়িত থাকতে পারে মানে এই মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি আমি এতক্ষণ যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আসক্তি থেকে যে প্রবলেমগুলি হয় জি আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন সেটা হচ্ছে মেন্টাল স্ট্রেসের কারণে মানুষ কিভাবে মাদক শক্তির দিকে চলে যেতে পারে মানে এরকম দেখে রাইট 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 এটা এটা इट्स देयर इट्स देयर অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেশন থেকে আছে না যে ওয়ার্কপ্লেসের স্ট্রেসড ওয়ার্কপ্লেসে তার ঠিকমতো যে পয়েন্টস গুলো আমি বললাম সে ঠিকমতো তার রিকোয়ার্ড ইয়ে পাচ্ছে না হ্যাঁ অথবা তারা ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না রাইট স্কিলটা নাই হ্যাঁ তো অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেট ফ্রাস্ট্রেশন থেকেও কিন্তু পিপল গো ইনটু দি ড্রাগ একটু যদি আসি যে তাহলে কিভাবে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য কে সমুন্নত রাখতে পারি ভালো রাখা না বলে আমি যদি বলি যে সমুন্নত রাখা সেটা তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি কর্মক্ষেত্রে Actually, uh, since I'm not an expert from the psychology department mm-hmm. or maybe I'm uh, not a professional, but I'm 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 not a professional. I have a technique, a strategy, I'm not a professional, but I'm not a professional. We give advice to our juniors, and we have to maintain the curriculum. অ্যাকচুয়ালি আপনি রাইটলি বলেছেন এগুলোকে আসলে ম্যানেজ করতে হয় 
হ্যাঁ উই হ্যাভ টু ম্যানেজ দ্য স্ট্রেস যেটা থেকে আমরা বলি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ উই হ্যাভ ওয়ান বিগ পার্ট স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট সেই ক্ষেত্রে যেরকম আমি প্রথমে যে পয়েন্টটা বলেছিলাম আপনাকে যে ওয়ার্কলোড বা ওয়ার্ক প্রেশার এটা একটা স্ট্রেসের কারণ বাট এই কারণটাকে আসলে হাউ উই ক্যান মিটিগেট আমরা কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করব সে ফর এক্সাম্পল আপনাকে প্রথমেই চিন্তা সেফ আমরা যদি একদম স্টার্টিং থেকে বলি একটা ডে রুটিন যদি আমি বলি একটা মানুষ কি করে সে প্রথমে ঘুম থেকে ওঠে সে প্রিপারেশন নেয় সে ব্রেকফাস্ট করে সে তার যদি কিডস থাকে কিডসকে স্কুলে ড্রপ করে তারপর সে অফিসের জন্য যায় তো এইটুক সময়ের মধ্যেও কিন্তু অনেকে স্ট্রেসড আউট হয়ে যায় রাইট তো আমাদের এই যে রিচুয়াল যেটা আমরা সবসময় উই পারফর্ম এটাকে আমাদেরকে একটু ওয়েল প্ল্যান রাখতে হবে আমার অফিস যদি নয়টাই হয় আমাকে এখানে একটা টাইম ম্যানেজমেন্টের বিষয় থাকবে টাইম ম্যানেজমেন্ট সো আমাকে টাইম ম্যানেজ করতে হবে বিকজ দিস রিচুয়াল আই ক্যানট অ্যাভয়েড আমাকে এই জিনিসটা করতেই হবে আমাকে সকালে উঠে রেডি হতে হবে ব্রেকফাস্ট করতে হবে বাচ্চাকে নামাতে হবে সো ওটার কারণে আমি যদি স্ট্রেসড আউট হয়ে যাই দ্যাট ইজ নট আ অ্যাকসেপ্টেবল থিং আমাকে মনে করতে হবে ওইটাকে আমি কীভাবে হাউ আই ক্যান ম্যানেজ স্পেশিয়ালি আচ্ছা এখানটাতে আরেকটা জিনিসও চলে আসে সেটা হচ্ছে যে টাইম ম্যানেজমেন্ট যখন আমি করব তখন সেখানে আমি কিভাবে মানে জিনিসগুলোকে রাখব রাইট আমার কাজগুলো আমি কোন অর্ডারে সাজাবো রাইট টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি আমরা মেজর মেজর মেজরিটি পিপল আমরা দেখি যে তারা লেট নাইট চলে যায় ঘুমাতে ঘুমাতে আচ্ছা রাত দেড়টা দুইটা বেজে যায় ঘুমাতে ঘুমাতে ঢাকা শহরে তো আমি দেখিনি যে মানে বারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে যাচ্ছে এরকম মানুষ পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট হ্যাঁ তো আমাদেরকে আসলে টাইমটা পেছন থেকে কারেক্ট করে নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে উই 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 নিড সেভেন টু এইট আওয়ার স্লিপ সো ওইটাকে আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করব করে আমরা অ্যাটলিস্ট বাই ইলেভেন টু ইলেভেন থার্টি লাইট শুড বি অফ আমাকে ঘুমে ঘুমিয়ে যেতে হবে উইথ মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স তারপরে আমি যখন সকালে উঠব আই হ্যাভ টু গেট আপ লাইক দ্যাট আমার অফিসের ডিস্টেন্স যদি টেন টু টুয়েলভ কিলোমিটার্স হয় অ্যাজ পার দ্য ঢাকা ট্রাফিক আমাকে টাইম ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে আমাকে থার্টি টু ফর্টি মিনিটস লাগবে বা বেশি লাগতে পারে সো ওইটা একটা ফিফটি মিনিটস অফ টাইম কুয়েশন আমাকে ধরে নিতে হবে ঠিক আছে এর মধ্যে আমার ছেলে বা মেয়েকে স্কুলে নামাতে কতক্ষণ সময় লাগবে সেই টাইমটা ক্যালকুলেশন করব করে আমার ব্রেকফাস্ট করতে কত সময় লাগবে সেটা ক্যালকুলেশন করব করে আমি আমার সকালে ওঠার টাইমটা নির্ধারণ করব যে আমি এই সময় সকালে উঠব ঠিক আছে সো এইভাবে আসলে টাইমটাকে ম্যানেজ করতে হবে প্ল্যান করা প্ল্যান করতে হবে আগে টাইমটা আমি কিভাবে ম্যানেজ করব সেটা আমি আগের দিন রাতেই প্ল্যান প্ল্যান করে রাখব আর একটা যেটা থাকে যে প্রায়োরিটি সেট করা যায় প্রায়োরিটি সেট করা কোন কাজটা আগে এটা আসবে পরে এটা আসবে আমি যখন অফিসে পৌঁছাবো আচ্ছা ঠিক আছে তখন আমার একটা টু ডু লিস্ট থাকবে দিনের যে আমি দিনে আজকে আমি কি কি কাজ করতে চাই আচ্ছা এবং আপনি যেটা বললেন প্রায়োরিটাইজেশন কখন কোন কাজটা আমি করব অ্যাজ পার দ্য ইন্টেনসিটি অর অ্যাজ পার দ্য এমার্জেন্সি অফ দি ওয়ার্ক ওইটা আমি সাজিয়ে রাখবো আগে থেকে বাট এর মধ্যেও দেখা যাবে যে অনেক ধরনের ফায়ার ফাইটিং আপনাকে করতে হচ্ছে অনেক অ্যাডহক বেসিস এবং অনেক সিচুয়েশনাল থিং আপনার কাছে চলে আসবে ঠিক আছে সো ওইটাকেও ম্যানেজ যেন আমি করতে পারি ওটার জন্য আই হ্যাভ টু বি রেডি বিফোর হ্যান্ড আমাকে মেন্টালি প্রিপারেশন রাখতে হবে যে এই ধরনের ইনসিডেন্ট হতে পারে হলে আমি কি করব মানে যেটাকে আমরা বলি প্ল্যান ইয়োর ডে আহেড আপনাকে আপনার দিনটা আগে থেকেই প্ল্যান করে রাখতে হবে আপনার কাজগুলোকে আমাকে একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আবার এখান থেকে শুরু করি নো প্রবলেম প্রিয় দর্শক একটা বিরতি নিচ্ছি আবারও আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক প্রমিসেস জানতে চাই বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম কথা হচ্ছে তামজিদ বিন আনিসের সাথে কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জ নিয়ে তো আমরা কথা বলছিলাম এই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি তারপরে যেটা আপনি বললেন যে যখন আমি কর্মক্ষেত্রে চলে যাব সেখানে আমি টু ডু লিস্টটাকে কিভাবে আমার টু ডু লিস্টটা থাকবে যেখানে আমার আমি যেটা আগেও বলেছি যে আমার কোন কাজটা আমি কখন করব ওটা লেখা থাকবে আমার মিটিং স্কেডিউলগুলি আমি আগে থেকেই আমার ক্যালেন্ডারে আমি নোট করে রাখব কখন কোন মিটিংটা আমার আছে কার সঙ্গে মিটিং আছে এবং সেই মিটিংয়ের জন্য কি প্রিপারেশন আমার নিতে হবে দ্যাট হ্যাজ টু বি বিফোর হ্যান্ড এটা এবং এমন হবে না যে মিটিংয়ে গিয়ে আমি সব কিছু করব তাহলে ওখান মানে যখনই আপনি কোনো অ্যাডহক কাজ করতে যাবেন উইদাউট এনি প্রিপারেশান আপনার কিন্তু স্ট্রেসে জন্ম নেবে জি সো হোয়াট ইউ উইল ডু ইন ইউর ওয়ার্ক প্লেস ইট হ্যাজ টু বি প্রি 
work. Apnake Agateki homework ta kore rakhte hobe. So that apnar kache unseen kono kichu na ashle, mane ashle apni jeno stressed out na hoye jan. Thik ache. So ei ta ekta part workload ba work pressure ke manage korar jonno. Er pore amra jeta alochona korechhilam je meeting the timelines othoba mm -hmm. deadlines othoba targets. Mm -hmm. Jerokom amar amar mone ache ekono still I remember amar early uh, uh, career time e uh, basically, I have started my career with sales department, all over my career in the sales only. So, Takon Amar Kachakta fear Chilo, how I will meet my target, monthly target, mm -hmm. quarterly target. Mm -hmm. Because Takon uh, telecommunication targets, targets, and targets. Igloni Kajoto. So, Amar Kachako mental pressure feel Kota Mami, Jami Kiva Beta Korbo. So, then I decide. If I think about the targets, there is no results. I don't have to do anything. I don't have to do any effort. I don't have to achieve any effort. I don't have to do any results. I don't have to do any efforts. I don't have to do any target. I don't have to do any work. I don't have to do any stress. I don't have to do any mitigated. Managed. Say for example, I mean, if I have said that I have our KPIs, that I have our target meet, for example, say for example, I have to visit the doctor's office. I have to visit the doctor's office. So, visit plan to be done in a beautiful way. I have to visit the doctor's office. Then, I have to visit the doctor's office. I have to visit the doctor's office. I have to visit the business meeting. I have to visit the doctor's office. 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 तार सम्बन्धे धारणा नहीं जावा। आगे थे कि एक तो स्टडी करें ना। आगे थे कि स्टडी करें ना वाह। शे मानुष टा क्या मौन, शे की पहुँचन दो करे, अथवा कौन जिनिश गुली आश्ले तार रिक्वायरमेंट्स, बत तार पेन एरिया कौन गुला, शे जगह गुलों ते जेए आश्ले आम के प्रेस्क्राइब करते होंगे, शे जगह गुलों ते जेए � Stress is gone. Stress is gone. Stress is gone. You don't have to go. But your stress will be very less. You don't have to go. So, I always say that stress management is one of the key areas that you have to be prepared for and you have to be prepared for and you have to be prepared for your work. So, it is a good act. Meeting timelines and deadlines. So, what we have to say is that we have to be able to get the promotions. I am stressed out. I mean, appreciation is not. Appreciation is not. Recognition is not. Recognition is not. So, in our case, we have to manage the stress management. You have to accept the reality. You have to accept the reality. It is not in your hand. You have to give the promotion. You have to give the management truth. So, you have to accept the reality. You have to give the reality. You have to give the reality. You have to give the reality. These are my problems. I expect that the promotions are not going to be able to do our improvement. What are the improvement areas? I will work on those improvement areas and I will get prepared myself for the promotion in the next point. That means you have to say communication. Communication. Assertive communication. Assertive communication, absolutely. Assertive communication and positive discussion with your supervisor. What is it? The director is going to be if you have the better opportunity outside your organization, जितना आपने मने करना आपने जोनों भालो होंगे, you can pursue that career also। हाँ, she options तो she options तो था कि, so ये भावे वो अपने अपना stress गुला के किन्तु manage करते पड़े। तार परे आपने जो भी right skill ना था के, अनेक शो में देखा जाए जे, आमर बहुत समय के एक टा काज दिए चे, but she काज कर रहा मुझे skill right skill से टामर का चे नहीं। इतना टॉनिक बोरे stress से जोन मुद आमाके आगे थे कि बुझे नहीं तो हो बे जब आमी जी रोल टाटे आची ये रोल टाटे आश्चर्य की की धरोने स्किल सेट डिमांड करे बा आमार बॉस आमार का स्थिति की की एक्सपेक्टेशन रखे सो ये जिनिस गुला के आमाके स्लोली स्लोली आमार इंटरपर्सनल स्किल्स दिए आमाके किन्तु बुझे नहीं तो हो बे एवं से फॉर एग्जांपल आमाके एमोन एक जो नामी चाय, who will be very analytical, in particular with data, तो ताहोले आमाके data management शिक्ता होगे, आमाके data analysis करा शिक्ता होगे, अतुबा जो दिया आमार वो वो इटा जो दिया आमाके कोनो जायगा जे शिक्ता है, institution जे शिक्ता है, शिक्ता होगे, I have to learn it, 
but it are going to stress out. But this learning is going to invest time and money. Absolutely. So, you personally invest. You have to have the agility to grow. You have to have the agility to learn new things. So, I am going to say that I am going to say that I am going to say that I am going to say then problem, उटा हो बेना, उटा कोल्ले problem हो जाता है। अच्छा, तो हमारे इजाकर तो तारे एक तो जितना हमारे शॉप शो में बोली शुरू चाहिए, open to learn। Open to learn, absolutely। शॉप शो में open था का learning है जो। Relationship नहीं बोले चिलन, जो relationship में एक तो borrow difficulty। Right, borrow difficulties है। इखने अमी बोल बो, जो इखने specially शब्द के borrow जो जिनिस टा काज करो शुरू चाहिए ego। अ I mean, what do you mean? You have to throw your ego out. If you want to do a corporate job, or anywhere in the world, anywhere in the industry, if you want to do a job, ego should not be there with you. Because ego problem create, I mean, you have to create a superiority complex, or inferiority complex. And in result, you have to say, ego is the reason you have to say, 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 एक एक तो एग्जांपल दे बोला जाए कारण इगोर साथे आवर सेल्फ रेस्पेक्टेड जायगा टाव एक तो अनेक शोमाई ओवरलैप हो जाए इटर एग्जांपल जो दे मैं भावे दे से फॉर एग्जांपल आमी आमर को नेक्टर टीममेट्स के एक तो एडवाइस कोल्लम जब आमर मोने होचे धरन एक तो आमी एक तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बो तो जो कोन आमी इम्प्रूवमेंट एरियाज़ गुलों ने एक कथा बोली, अनेक शुमार देखा जाए जे टीम मेंबर दर मधे अमनो अनेक था के दे आर सीनियर टू यू इन दी ऑर्गेनाइजेशन। छे है तो बाबीज बच्चों पचीज बच्चों दूरे काज करते, जिकन आपने पाँच बच्चों दूरे काज करते हैं। तार मधे टे इगो काज करे अनेक राइट परसेंट तू ऐसे सर, शेबाब चामलो राइट स्किल ना ही, शेबाब चे, तो ताकुन जिता हुए जाए ईगो काज करे, ताकुन है कि शेजीनिज गुला असर्टिवली ना है ना, शेजीनिज गुला नेगेटिवली ना है, जोखली नेगेटिवली निच्छे, ताशा देखने तो अपने रिलेशनशिप पर किंतु एक ता घाटी पोड़े जाच्छे, एक ता टाने पोड़े न सब किस आपनी जानें क्यों देखा जा मार्केटिंग डिपार्टमेंट थे अथवा एचआर डिपार्टमेंट थे अथवा फाइनान्स के क्यों एक एडभइस कर डिपार्टमेंटर ये जिनिटा ठीक नाई अथवा जिन एक डेवलपमेंटर जैगा आज है अपनी मन कर यू आर मार्केटिंग गाय और यू आर फाइनान्स गाय रिटेल गाय आई नो रिटेल बेटर दैन यू वाई यू आर एडभइिंग मे सो इट कउट अफ इगो आसे इफ यू हाव दि ओपन माइंडस एंड इफ यू हाव दि minds to accept things, accept feedbacks, you can see at least that if someone is talking about something, there must be something. You can see what you can see, what you can say. You can see that you have to keep your mind out of the way, that you have to keep your mind out of the way, that he or she is not correct. Because they are from the other departments, they don't know about my thing. But you can see that you have to keep your mind out of the wrong attitude, रिलेशनशिप पर एक तो जाएगा तो प्रॉब्लम होएगा लो आपने किंतु अल्टीमेटली आपने कास्ट आ किंतु बाधा ग्रस्त हो लो ठीक है चाहे वो एक लोग थे कि किंतु स्ट्रेस है जॉन मोनाइन जहाँ कुन खूब बेशी हमारे इखाने को ओपननेस टा जो भी प्रैक्टिस करा जाए ताहूँ लेश इखाने इटा हेल्पफुल आर एक तो जिनिशो जामुन देखा जाए जे जरा टीम लीड है था क्या अनेकेर क्षेत्री देखा जाए जे निजे जेटा सजेस्ट कोर्चे ओई ओई हाँ तो मेंबर देर काज थे क्यों खूब शुंदर कोनो माता मत आज ते पड़तो शे जायगा टा अनेक शुमाए वन हेल्पफुल जेल कोम ऑटोक्रेट लीडरशिप जेटा क्या हमरा बोली एक्सेक्टली अकुन हाँ तो आमदर शुमाए टा शुले एकदम ही शेष शुए शेष थे आरो शुमाए थकले हमरा आरो आलाप करा शुजोक पेतम तो आशा करी ज्योतु शुभ्रेदाशो कामना शेष कुछ आज के रायजोन आगमी उन्नतन दखरामुंतुंजानी विदाई निच्छी कुदाफ़ेस